ಯಹಾತ್ಮೀಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಮ್ ಐದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಐ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸೆಷನ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ employee benefits so how to make impairment of assets in accounting books how to record impairment of assets in your accounting or books of accounts how to record some changes of income taxes over there and how to record employee benefits over there then what are the disclosure requirements under these three indian accounting standards so ivugala bagge naavu discussion anna maadana modalige indian accounting standard 36 related to impairment of assets nodana so indian accounting standard 36 so what do you mean by impairment impairment andre yena modalige telkodana so impairment antandre it means weakening in the value of an asset so due to usage the value of the asset yenagutte automatically kadame aagta varutte that is weakening antandre decreasing in the value of an asset adanna naavu ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಶಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸೇಷನ್ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸೇಷನ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿ ಮೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ so as for in day 36 asset is said to be impaired when carrying amount of asset is more than its recoverable amount so what is impairment of asset impairment of asset means decrease in the value of an asset so adana depreciation anta karithivi but illi just i will tell you the difference between depreciation and impairment so impairment antandre thumba simple enappa antandre balance sheet alli balance sheet alli ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೆಲೆ ಏನಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬರೀ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಬರೀ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ರೆಕವರಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸೇಷನ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಡಿಪ್ರಿಸೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ರೆಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಎರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ತೋರಿಸಿರ್ತಾವ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ರೆಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರೆಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಆಫ್ ಪೇ ವ
ಹೆಲ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆಲ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೋಸ್ ಟು ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ಯುಲಿ ಅಂತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ರೆಕವರಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ದೆನ್ ಹಾಗ ಆ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗೇನ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೆಕವರಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಕೆರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ದ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ರೆಕಗನೈಸ್ ಆಸ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡೆ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೆಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಏನೇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಪಿ ಎಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಪಿ ಎಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಎಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಸೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವರ ಫಾರ್ಸ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದೆನ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಸೆಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ರೆಕವರಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅ
that should be recognized for all taxable temporary differences antane antandre elli tax ni payment maartiro alli nevu adanna less maarko okay less maarko bekagutte deferred tax asset yena idre that should be recognized for all deductible temporary differences and differences idre adjust maarko illa antandre take it as income okay so yes amount ke measure maarbeko tax you know deferred tax assets matte liabilities na what amount you need to measure it antandre should be measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized that the liability is settled anta helthana period alli yava tax rates iruppa aa tax rates ni nu measurement na maadbekagutte then in the absence of expected tax rate for the period the current announced tax rate may be used so expected tax rate in illa antandaga neevu present end tax rate antu adralle calculations na maadta next disclosures enappa antandre very simple tax assets and liability should be presented separately from other assets and liabilities in the statement of financial position so tax deferred tax asset to tax tax liability idre adan balance sheet alli separate agi ivu korsbekagutte assets and liabilities alli those like varalla deferred tax assets and liabilities should be distinguished from current assets and liabilities okay which is actually current asset and current liability kelagana korutte so allu saha neevu distinguish maadbekagutte the tax expense related to pnl profit or loss from ordinary activity should be presented in the statement of pnl tax expenses enavadu idre for current period uh, profit matte losses related so adanna elli statement of pnl alli neevu torisbekagutte then an entity should not classify deferred tax assets as current assets in financial statements an entity should not classify deferred tax assets as current assets antandre same current assets agi neevu deferred tax assets na torislik baralla always you need to show deferred tax assets and liability separately only separately okay so this is all about india's 12 accounting for income taxes next employee benefits this is also very small indian accounting standard that is 19 indian accounting standard 19 prescribes the accounting treatment and disclosure requirements for employee benefits anta so what do you mean by employee benefits ella gottirutte employee benefits anta yenu anta employee benefits are all forms of consideration given by an entity directly to the employee or their spouses spouses antandre ganda entity okay then children or makkalige or other dependents like their parents but to other such as trust insurance companies in exchange for service rendered by employee andre all forms of consideration given by entity to employees and their related people in exchange for their service okay called as employee enadru kodli okay so avunnella navu employee benefits anta karithivi salaries avella kotru antandre avunna expense anta kotru kotivi adhe kelavon time ee vasta kondirthakkanta stock options idella bandide adannella yav rithi ibu accounting treatment alli tagobeku anta benefits in the form of employee share based payments like stock options are not covered by the standard antandre stock options anta yen kodtare avugalu illi cover agala adakke there is a separate ela nimge last antandra share based payments anta helbeko adrologade barutte accounting standard adare so adu illi cover agodilla so accounting treatment yav tara madbeku elli recognize madbeku ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ವೇಜಸ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೋ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರು ತರ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಶುಲಿ ಎನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೇಜಸ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 10 ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ 100 ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ 10 ಲಕ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಬಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಈಸ್ 12 ಲಕ್ಷ 12 ಕ್ರೋರ್ಸ್ 10 crores is already paid 12 crores is payable aa 2 lakh cha enagutte that should be recognized as liability aa case alli matra kodbididara inost kodbi ad arrears adu idella kodtaralappa aa case alli adanna liability anta kodtaru sometimes jaasti kodbidirtare okay 12 koti kodbididare bari 10 koti kodbekagi 
ಎರಡು ಕೋಟಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೊ ವೆನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಡ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಲಾಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಜುಬಿಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬೋನಸಸ್ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಯಾವುದೇ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಾಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಜುಬಿಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೇಳದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅದರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಇಂಡಿ ಎಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ದು ಮೂರು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿ ಎಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ರೆಫರ್ ದ ಟೂ ಬುಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ರಾವತ್ಸ್ ಬುಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಸ್ಕೈವರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಬುಕ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು